Şimdi bizim hastalıktan, felaketten ölmeme ihtimalimiz var. Ama ölmeme ihtimalimiz yok. Şimdi madem öleceğiz, bir de ahir zamanın alevleri içerisinde yaşıyoruz. Nasıl olacak yani bizim akıbetimiz? Öldüğümüzde bu işin sonu cennetten bir bahçe mi olacak? Cehennemden bir gayya, bir çukur mu olacak? Nasıl olacak yani? Biz bunları bilmezsek eğer, nasıl adım atacağımızı bilmezsek, gözümüzü açtığımızda Allah muhafaza cehennemin dibine gidersek, nasıl olacak yani? Birisi bize bunun formülünü bulması lazım. Şimdi Risale-i Nur'da bir insanın o cennete rahat yürüyebilmesi için Kur'an'dan aldığı bir formül var. Formül şöyle bir terazide saklı. Terazinin bir kefesinde Üstad Hazretleri bu derslerin içerisindeki hakikatlerle şunu yapmış. Senin girdiğin o günahlı lezzetin içerisindeki zehri çıkarmış, senin ağzına tattırmış o zehri. Tadınca da insan aman ya Rabbi ben böyle bir manevi cehennemde yaşamak istemem demiş. Şimdi bunun bir kefesi cehennemdeki azaplı zehri göstermek, öbür kefesi nedir? Lezzeti göstermek. Hangi lezzeti? İmandan gelen yani aslı cennetten gelen lezzeti de göstermek lazım. Şimdi bu hakikatlerin içerisinde lezzet olduğu nereden belli? Başta sizden belli. Dışarıda günahlara dalınabilecek onca alternatif varken her biriniz burada bu saatte bu dersleri dinliyorsunuz. Demek ki bu hakikati gören birisi şunu anlaması lazım. Dışarıda cazibedar olan günahlı lezzetlerden daha büyük bir lezzet bulmuşsun ki Gelmiş bu saatte bunu dinliyorsun. Şimdi hiç bu dersleri dinleyip derslerden çıktığında pişman olan oldu mu? Oldu mu? Ben buradayım diye böyle demiyorsunuz değil mi? <gülüyor> ne oluyor insan dersten çıkıyor hafiflemişçesine. Şimdi bazen dışarıdan geliyorlar. Anlam veremiyor ya. Bunca genç diyor bu kadar saat bu medresenin içerisinde. Helal olsun diyor ya. Nasıl o dışarıdaki o günahlı lezzetlere dalmıyor acaba diyor. Bizim arkadaş da ona bakıyor. Hayret ediyor. Kur'an'ın Namazın, bu hakikatlerin, Allah için mücadele etmenin içerisinde bu kadar cazibeli bir lezzet varken bu adam dışarıdaki hangi lezzetten bahsediyor diye bizimki de ona şaşırıyor. Demek ki bizim bu hakikat yolunu anlamamız için şöyle bir dengeye ihtiyacımız var. İman ve küfrün muvazenesine ihtiyacımız var. İşte Risale-i Nur tam bu metodu veriyor bize. Yani küfrün içerisindeki manevi azapları gösteriyor ve imanın içerisindeki mutluluğu ve saadeti gösteriyor. Bir insan bunu tattıktan sonra yani sürekli Allah'la yakın olduğunu hissettikten sonra ya bunu üstünde alabileceği, duyabileceği bir lezzet var mı? Düşünsene. Birisi arkanızdan saçınızı okşasa ne hissedersiniz? Sinirli bir insan değil mi? Seyit abi senin saçların olduğu için sana sormak isterim. Şöyle arkadan birisi saçları okşasa. İnsan bir sinirlenir öyle değil mi Seyit abi? Kesinlikle. İnsan sinirlenir ya arkadan biri saçını okşuyor. Peki Seyit abi tam o esnada döndün arkaya bir baktın. Meğer vefat etmiş annen okşuyor saçını. Allah Allah. Senin üzerinde Annenin o şefkatini tekrar görmek nasıl bir lezzet verir? Şimdi sen dönüp anneni keşfettiğinde ve annenin üstünde bıraktığı o şefkati gördüğün anda bu nasıl bir lezzet veriyorsa bir de yeryüzündeki bütün annelere o şefkati veren Allah'ı dönüp keşfettiğini bir hayal et. Şimdi bunun üzerine bir insan hangi haramdan lezzet alabilir ki? Hangi meyus günah bunun üstüne bir lezzet verebilir ki? Mümkün değil. Demek ki bizdeki problem nerede biliyor musun? O küfrün içerisindeki zehri keşfetmemiz lazım. O manevi cehennemi azabı keşfetmemiz lazım ki uzak duralım. Bir de imanın içerisindeki o manevi saadeti keşfedip sürekli ona yaklaşalım. Bir insan bunu keşfedip uyansa, bir kez uyansa, bir kez yeter. Bir uyansa, gözlerini açsa, böyle bir keyfi, böyle bir lezzeti keşfetse dönüp tekrar dünyaya bakması için o insanın deli olması lazım. Aklını yitirmiş olması lazım. Çünkü ancak aklını kullanamayan, yani deli diye tabir ettiğimiz bir insan kendisine gelecek bir zararı keşfedemez ve onun üstüne yürümeye devam edebilir. Şimdi bazen birileri geliyor medreseye, bir iki saat duruyor ve sıkılıyor. Bugün birisini gördüm de çok üzüldüm. Babası içerideymiş, kendi çocuğunu da dışarıda gördüm. E dedim sen niye girmedin içeri, niye bekliyorsun? Ben böyle şeylere inanmıyorum dedi. Ya o kadar üzüldüm ki, Allah Allah. Bir saat, iki saat o kapının önünde oturdu. Ben yine çaydır, sudur, börektir, mörektir ne varsa gönderttim yani. Belki gönlü okşanır diye. Ama böyle çok üzüldüm. Sonra bizim arkadaşlar konuşmuş etmiş. Birisi bu medresenin içerisinde kapının önünde bekliyor. Bir iki saat sıkılıyor. E başka birine bakıyorsun. Allah'ım beni bu kapının önünden alma. Bari paspas et ama yine de alma diye bu medreseden dualar ediyor. Allah Allah. 
Şimdi bu fark ne? Medrese aynı medrese. İki insan da aynı medreseye muhatap. Demek ki birisi imanın içerisindeki o manevi lezzeti, saadeti Allah'ın her an onunla yakın olduğu hissini ve bundan gelen o lezzeti keşfetmiş. Allah'ım alma beni bu hakikatlerden diyor. Öteki böyle bir lezzeti keşfedemediği için dünya ile oyalanmaya devam ediyor. Böyle bir lezzeti tatmayan birine nasıl anlatacaksın? Dünya dediğin bir köprü hükmünde. Üstünden geçeceksin ve elbet bir gün bitecek. Köprüden geçerken biraz dikeni batmış. Biraz tahtalar kırılmış. Bacağına, ayağına batmış, kanatmış. Köprünün karşısına geçtikten sonra ebedi bir saadet varsa bunun hiçbir önemi yok. Ama şunu anlamak lazım. Dünya bir köprü ise köprünün üstüne ev yapılmaz. Bunu da bilmek lazım. İstersen de ne yapmayı? Ne yaparlar? Yıkarlar. Desen ki ama buranın manzarası çok güzel. Ne var ev yaptıysam? Ne der orası? Kardeşim bu köprünün geçmesi güzeldir. Kalması güzel değil. Bu dünya da madem köprü ise bu dünyanın geçmesi güzeldir. Kalması güzel değil. Şimdi bizim bu noktaları daha iyi anlamamız için uyanmaya ihtiyacımız var. O muvazene dediğimiz cennet cehennem meselesini anlayıp uyanmaya ihtiyacımız var. Üstad Hazretleri zamanında uyanmayan bir kısım gencin okul bahçesinde oynadığını görmüş. Aman ya Rabbi. O kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş, öyle bir ağlamış ki ağlamaları kendisi tecrit koğuşunda, tek kişilik koğuşta ağlamaları yan koğuştaki talebeleri tarafından duyurup gelip kapıyı çalmışlar. Onun böyle ağlamasının şiddeti bize neticesinin cehennem olan bir yolculuğun manzarasının şiddetini göstermekte. Buyurun okuyalım, bu hadiseyi bir anlayalım. Bismihi subhanehu. Şualar 11. şua. 3. mesele. Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşıdaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyor. Şimdi bu mektubu Risale-i Nurlar'la muhatap olmuş çok insan bilir ve sürekli de şu meseleyi sorarlar. O kızlardan birisi... Adile Naşit deniyor, ne diyorsunuz diye bize çok sorarlar o noktada. Onunla ilgili de bilgileri dersin sonunda vereyim. Bakayım Adile Naşit miymiş? O lise bahçesindeki raks edenlerden birisi değil miymiş? Onu da bir öğrenmiş olalım. Buyur. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Şimdi olayı hatırlayalım. Üstad Hazretleri Eskişehir'de hapishanenin koğuşunda. Karşıda da lise bahçesinde raks eden kızları görüyor. Şimdi insan önce şuna şaşırıyor. 50 sene sonrası nasıl görünebiliyor diye değil mi? Ona şaşırıyor. Geçmişi göstermeye insanın iradesi iktidarı yetiyor. Geleceği göstermeye de Allah'ın iradesi iktidarı yeter. Mesela şimdi biz Uğur Senin'le sinemaya gitsek, film başlasa biz orada filmin sonunu bilemeyiz. İlk kez gösterime girmiş bir film. Tam o esnada sinemanın sahibi bizden razı olsa, gençler gelin dese, bizi içeri alsa, bakın filmin sonu da böyle dese, yani sinemanın sahibi göstermek istedikten sonra... Bize o filmi gösterebilir. Şimdi hayat sinemasının perdesine bakalım. Perdenin ilk giriş bölümleri, perdenin görünür yüzü sürekli şöyle. İnsanlar nerede? Bir Instagram'daki o keşfetleri bir düşünün. Nerede insanlar? Tatilde, alışverişte, seyahatte, yemekte, baloda, eğlencede. Peki hayat böyle mi geçiyor gerçekten? Hayır, hayır. Bu işin perdenin yırtılış anını yani filmin sonunu bir türlü bize göstermiyorlar. Sürekli sefaat noktalarını gösteriyorlar. Yani şu yeryüzü nüfusunun 1 bölü 6'sını gençler oluşturuyor. O gençler içerisinde de belki binde bir kısımlık bir zümresi sürekli sefaatle eğleniyor. Sürekli onların güler yüzünü gösteriyorlar bize. Ve bu şekilde dünyanın döndüğünü söylüyorlar. Ama dünya böyle dönmüyor ki. Hastalıkları nereye koyacaksın? Savaşları nereye koyacaksın? Üzüntüleri bırak hepsini ya. Ölümü nereye koyacaksın ölümü? Siz hiç bir billboardda gördünüz mü? Böyle bir Kabir resmi ya da kefene sarılmış bir insan resmi, ölüm vardır, ölüm haktır diye. Şimdi bunları göstermiyorlar bir türlü. Bunları göstermediğimizden biz de filmin sonunu anlayamıyoruz. Çünkü ekranda sürekli ilk sahnesi var. İnsanlar tatilde, alışveriş merkezinde, yemekli balolarda, eğlencelerde, kahkahalarda. Biz zannediyoruz ki her gün düğün günü. Hani o düğün resimleri vardır. Bebeğin ilk doğma resimleri vardır. Bizde de var o resimlerden şimdi. Çok mutlu oluyorsun ama zannediyorsun ki filmin tamamı böyle geçiyor. Hayır hayır her gün bir çocuk doğmuyor. Her gün bir düğün de olmuyor yani hayatında. Onların öleceği filmin sonundaki sahneleri ne yapacağız? Nereye koyacağız? O kısımları ne zaman düşüneceğiz? Film bitince mi düşüneceğiz? Allah Allah. Evet devam edelim buyurun. Ve gördüm ki 
O 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Olayın vehametinin farkında mısınız? Lise mektebinin bahçesinde birileri raks ediyor. Üstad Hazretleri 50 sene sonrasını gösteren bir sinema perdesi gibi gördüm ki diyor. İçinden 50-60'ı toprak oluyorlar. Kalanlarını da buyur oku. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat iyi müşahede etti. Bak inanılmaz bir cümle ya, inanılmaz. Diğerleri sevmek beklediği nazarlardan ihtiyarladığı için nefret görüyor. Şimdi bak İslam'da bir kaide var. El cezayu min cinsil amel. Ne demek? Ceza amelin cinsindendir. Şimdi işin başında kendisini beğendirmek için hata yaptı mı? Yaptı. Peki bunun cezası ne olacak? İleride hiç kimsenin kendini beğenmemesi olacak. Allah Allah. Şimdi üniversitede falan da görürsün böyle sevimli bir arkadaş oldu mu hoca not vermekte falan fıstıklarda hiçbir şey de kıyamaz değil mi? Niye? Çünkü onlarda bir sempatiklik vesaire olabiliyor. Şimdi başlarda belki insan sevimliliğiyle, güzelliğiyle birçok kapıyı açabilir ve ömrün devamının böyle gideceğini zanneder. 70-80 yaşına geldiğinde ne oluyor biliyor musun? Yani ben böyle kınama maksadıyla değil de bir arkadaşın hatırasını anlatayım. Tam asansöre binecekken birden kapı açıldı. Ve ben çok korktum diyor. Böyle irkilmiş tepki vermiş hatta öyle korkmuş. Ne oldu dedim, ne gördün de korktun dedim. 80 yaşlarında birisinin 15-20'li yaşlarda bir süslenmiş halini görmüş. Asansörden birden o çıkmış ve irkilip tepki vermiş, bağırmış. Hatta o yaşlı teyzemiz de o irkilince demek daha önce de yaşamış. Yeter bıktım bu tepkilerinizden demiş. Şimdi neden o şekilde devam ediyor hayat? Çünkü hala gençlikteki gibi insanların ona teveccüh edeceğini zannediyor. Ama ne dedik? El cezayu min cinsil amel. Sen onu kullanarak sevmek bekliyordun ya. Ceza aynı amelin cinsindendir. Bu sefer de maalesef nefret görüyorsun. Çok ilginç bir hadise. Bir kısmı dünyada bile bu yaptığı yanlışının bedelini öderken bir kısmı da toprak altında kalıyor. Bir de orayı hesaplamak lazım. Buyurun devam edelim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız. Gidiniz. Şimdi Üstad Hazretleri Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinden bir manzara görüyor. Bu manzara karşısında kendisi ağlıyor. Ama ağladığı, gördüğü o sahnedekiler de ne yapıyor? Bu sefer gülüyor. Bak aynı manzara, birisi aynı manzarayı görüp ağlıyor... Başka birisi aynı manzaranın içerisinde gülüyor. Demek ki şunu anlamamız lazım. Birileri ağlanacak olan manzarayı göremediği için gülüyor. Yani filmin sonunu göremediği için. Sadece ilk sahne. Nedir ilk sahne? Gencim, güzelim, mutluyum ve sadece gülüyorum. O manzaranın içerisindeki ağlanacak kısmı göremeyen insanlar bu sefer gülmeye başlıyor. Demek ki bizim... Dünyada birçok noktada rahatlığımızın sebebi Mehmet bu hal işte. Niye biliyor musun? Gafletteyiz. Filmin başını görüyoruz. Genciz. Elimizde bir şeyler tutuyoruz. İstediğimiz zaman gidip arkadaşlarla eğlenebiliyoruz. Ama filmin sonunu gafletten dolayı göremediğimizden, o perde yırtılamadığından biz o kadar çok ağlanacak hallerimize gülüyoruz ki inanılır gibi değil. Şimdi Üstad Hazretleri, ben çok şaşırdım bu hadiseye. Hapiste bir sürü hastalığı var. Yani zahiren baktığında kime ağlamak lazım? Üstadın halini ağlamak lazım. Şimdi siz Allah düşürmesin içeride bir yakınınız olsa hapishanede. Siz de dışarıdasınız. Kimin halini ağlamak lazım? İçeridekinin halini ağlamak lazım. Adam içeri düşmüş. 10 metrekare bir hücrenin içerisinde içeridekini ağlamak lazım. Ama üstadın durumuna bak. İçerideki insan dışarıdakini ağlıyor. Demek ki manzaranın şiddetine bir bak yani. Başka birinin günahını ağlıyor. Kendisini unutmuş. Bakın Rus kumandan gelmiş ağlamamış. Divan-ı Harbi Örfü de savaş mahkemelerinde yargılanmış ağlamamış. 17, 18, 19 kez zehirlemişler, işkenceler yapmışlar, ağlamamış. Ama böyle bir manzara görüyor bak. Birkaç gencin gaflete dalarak, o gaflet uykusuyla kahkahalar attığını görüyor ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Yan koğuştan talebeleri duymuş bu ağlamaları. Ve koşup gelmişler, üstadım ne oldu? Şimdi bana yanaşmayın, yalnız bırakın beni demiş. Nasıl bir hadise bu? Demek şunu da anlamamız lazım, bu asırda imanları kurtarmak için Soyunmuş insanların en büyük özelliği ne olması lazım Özgür? Başkalarının hallerine ve günahlarına 
ağlayabilen itfaiye memurları gibi insanlar olması lazım. Bizler başkalarının halleriyle dertlenebiliyorsak bu meseleyi anlamışız demektir. Bak şimdi, manevi bir cihat var, manevi bir yangın var öyle mi? Maddi bir cihatta en fazla şu maddi bedenini kaybedersin ve Allah rızası içinse şehit olursun, işin sonunda sonsuz bir saadet vardır. Ama manevi bir cihatta bu savaşı kaybedersen sonsuzu da yanında beraberinde kaybedersin. Şu an var olan manevi bir cihat var. Ben de farkındayım dışarıda herkes gülüyor. Keyifte, eğlencede, alışverişte, tatilde ama perde yırtıldığında işin aslı böyle değildir ve cihattan kaçmak kebairdir. Ne demek bu? Bir insanın cihattan kaçması büyük bir günahtır. Madem böyle manevi bir cihat var, madem böyle bir manevi yangın var. Bak bugünkü olayı anlattım. Adam içeride derman istiyor. Oğlu dışarıda inanmadığını söylüyor. Ya böyle bir şeyin akıbetini düşünebiliyor musun? Böyle bir çocuk vefat etse ne olacak neticesi düşünebiliyor musun? Allah muhafaza etsin. Şimdi ortada manevi bir cihat var. Ama bizler bunun üstümüze düşen sorumluluğunu yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Kendi derdimizi, derdi İslam'dan büyük gördüğümüz için işte bu manevi cihata katılamıyoruz. İnsan yoksa İslam'ın derdiyle niye dertlenmez? Kendi derdini daha büyük gördüğü için dertlenmez. Peki bu kapıdaki çocuk yarın bir gün ahirette paçanızdan yakalasa dese ki neden bana anlatmadın? Ha? Neden bak İstanbul'da medrese yapılacakmış, neden daha çok mücadele etmedin? Sen de cevap versen desen ki birader araba alacaktım, yazlık kışlık alacaktım bu yüzden vaktim de kalmadı. Ben bir türlü senin imanına yetişemedim desen ne olacak bu işin sonu? Ne olacak? Bizden bunun hesabının sorulmayacağını mı zannediyoruz? Resulullah'ın hayatına bakın Allah aşkına hiç, bas, hiç terk etmediği bir amel var mıdır? Vardır. İlahi kelimetullah. Rabbinin ismini dört bir tarafa ulaştırmak, insanların imanına yetişmek. Şimdi senin o örnek alacağın peygamberi bunu yaparken sen sürekli evinde oturuyorsun ve sahabe hayatı konuşuyorsun ama hiç onlara benzemeye çalışmıyorsun. O çocuk yakına yapışsa ne olacak? Ne diyeceksin peki bunun karşılığında? Bak hadiste diyor ki birinin imanına vesile olmak. Bak birinin imanının kurtuluşu. Evden, arabadan, yazdık, kışlıktan değil. Üzerine güneş doğup batan her şeyden ama her şeyden daha hayırlıdır diyor. Manevi bir cihat ister kabul edelim, ister etmeyelim mevcuttur. Ve Üstad Hazretlerinin ağladığı gibi bizim de buna koşturmamız farzı aynıdır. Eğer bir yerde savaş varsa o vatanın her ferdi aynı zamanda bir askerdir. Şimdi de böyle manevi bir cihat var. Yani sadece hocalardan, vaizlerden bu vazifeyi bekleyemezsin. Artık böyle ciddi manevi cihat varken bu vatanın her bir ferdi bir asker nevindedir, manevi bir askerdir. Bu ateşi söndürmeye birlikte koşmak zorundayız. Bence çok iddialaşıp koşmasam ne olacak canım ahirette demeyelim. Evet buyurun. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Şimdi Üstad Hazretleri'nin gördüğünü bir daha hatırlayalım. Lisenin mektebinde rakseden birilerini görüyor. Onların 50-60 tanesinin kabirde toprak olduğunu, 8-10 tanesinin de ihtiyarladığını, sevmek beklediği nazarlardan nefret geldiğini görüyor. Ve nasıl anlıyor bunu? 50 yıl sonra bir sinema perdesinin önüme çekildiği gibi bu manzara önüme çekildi diyor. En son diyor ki gördüğüm hayal değil, hakikattir. Şimdi hakikati Üstad Hazretleri görmüş, biz görmemişiz. E nasıl anlayacağız? İşte bunun ispatını da yapacak. Nasıl böyle bir şey hakikat olabilir diye. Ama ispatı yapmadan önce yine ufak bir sırrı bilirsek bizim için faydalı olur. İslam'da yine bir sır var. Bu dersin sırrı da budur yani. O gördüğü manzarayı, gelecekteki manzarayı an gibi görüyor ya. Nasıl görebiliyor böyle? Külli atin karip diye bir sır var. Ne demek o? Her gelecek yakındır. Her gelecek yakınsa ona gelmiş gibi davranılması lazım. İşte Üstad Hazretleri'nin bu meseleyi anlamasındaki en büyük sır budur. Şimdi bir gün bir tanesi kabir almıştı da yandakiler de gülüyordu. Ya kabir alınır mı ya? Adama bak bir de kabir almış diye gülüyorlar. E sen de ev alıyorsun. E i̇yi de içine oturacağız. E o da kabre girecek. <gülüyor> Girmeyecek misin yani? Hocam olur mu öyle ya? Sağlıklı yaşarsa? E sağlıklı yaşarsa en fazla sağlıklı ölür yani. Var mı ötesi? Bir tık ötesi var mı yani? Ne kadar ilginç bir ahval değil mi? Evin içinde yaşayacağın meçhul, depremi, yangını, seli, kabre gireceğin muhakkak. Güldüğümüz olaylara bak. Çok ilginç bir haldeyiz Mehmet. Çok ilginç. Birilerinin bizi uyandırması lazım. Birilerinin. Evet buyurun. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır. Az önceki sinema perdesinin formülünü çözeceğiz. Nedir formül? Yaz, güz, kış. Sürekli geçiyor mu bunlar? Çok nette görüyoruz değil mi? Tişörtü çıkarmışsın hop iki ay sonra tekrar dolapta montları giymeye başlıyorsun. Yaz, güz, kış. Yaz, güz, kış. Sadece bunu anlamak için bir gün de yeterli. Mesela dün Mersin'deydik. Bin rakımdan fazla Çamlıyaylan'ın tepelerine çıktık. 
Üstümüze bir şey giydik. Ne oldu? Yaz, güz, kış. Bir anda yaşayabiliyorsun bunu. Ama ihtiyarlığı böyle bir anda yaşayamıyorsun. O yüzden anlayamıyorsun. Şimdi bak saatte iki tane argüman vardır. Birisi yelkovan. Böyle izlersen biraz döndüğünü görürsün. Tak tak tak tak tak tak tak. Ama akrebi öyle seyredebiliyor musun? Seyredemiyorsun. Bu yaz, güz, kış olayı yelkovan gibi. Gözümüzün önünde anlaşılması net. Yaz, güz, kış. Ama gençken ihtiyara dönmemiz akrep gibi. Kendimize baktığımızda bir anda ihtiyarlığa döndüğümüzü anlayamayabiliyoruz. Nasıl yapacağız o zaman? O zaman o küllü atin karip sırrı gibi şunu anlayacağız. Yel kovan dönüyorsa akrep de mutlaka dönüyordur. Bu yaz, güz, kış geçiyorsa gençliğimin baharı da mutlaka geçiyordur. İşte biz sürekli böyle eş, dost, arkadaşların içerisinde gülüp eğlendiğimizden zannediyoruz ki yaz, güz, kış geçiyor. Ama benim gençliğim hiç geçmiyor zannediyoruz. Bir de onun edebiyatını yapıyoruz değil mi? Benim ruhum genç falan diye. Adam pili bitmiş, çürümüş gitmiş. Değil mi? Hürmetten yaşıyor yani. Toprak olmuş neredeyse ama konuşuyor. Hala ne oluyor böyle? Benim ruhum gençliği bir edebiyat yapıyoruz. Ne bu edebiyat? Bu da gafletin bir edebiyatı oluyor. Geçiyor geçiyor, ömür geçiyor. Nereye gidiyor? Hesaba gidiyor. Ya cennetten bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir gayya. Allah muhafaza. Evet. Öyle de gençlik yazı. Ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Anladınız değil mi? Gençliğin bir anda geçmeyeceğini ama elbet geçeceğini. Evet. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa Ehli dalalet ve sefahatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi... Bak şimdi düşün bir insan var. Sinema perdesi açılıyor. 50 yıl sonraki ahvali ona gösteriliyor. Mesela çok kötülük yapmış bir adam. Gösterilir mi böyle sinema? Gösterilmez. Madem gösterilmez nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın bir yolu var. İmanın nuru ile bakabilirsen. Yani bu dersleri ala ala ala ala ala ala bakabilirsen. Nasıl dünyadaki bir adam anlar ki 20. kattan düşse... Kuvvetle muhtemel o adam ölür. Ben de bu yoldan gidersem kuvvetle muhtemel cehennemin dibine giderim diye işte öyle anlıyor. Bize o sinema perdesi gözümüzün önüne gösterip bak Mehmet böyle yaparsan cennet böyle yaparsan cehennem. Böyle gözümüzün önünde sinema perdesi açılmayacak. E nasıl anlayacağım ben? Tek yolu var. İmanın nuru ile bu uykudan uyanmam lazım. Şimdi bak uyku dediğim olay bu gaflet uykusu var ya bundan büyük bir bela yok. Niye biliyor musun? Uyuyan bir insan uyuduğunu fark eder mi? Fark edemez. Ancak o adam uyanacak ki. Aa ben az önce uyuyormuşum diyecek. Şimdi bunun daha kötü bir olayı var. Hepimiz uyuyorsak ne olacak? Herkes uyuyorsa uykudaki biri, uykudaki birisini uyandıramaz da. Bak şimdi bak. Şu hadiselerin birçoğumuz farkında değiliz. Yani hepimiz gaflet uykusundayız. Şimdi madem herkes gaflet uykusundaysa nasıl uyanacağız? İşte bütün uyumuşları uyandırmak için bir kişi yeterli oluyor. Üstad Hazretleri bu meselede uyanmış birisi olarak... Uyuyan bu asra çığlık çığlık bu hakikatleri anlatıyor. Uyanın, uyanın. Uyanın artık bak mahvolacak işler diye. Şimdi düşünün evinizde hanım var, çoluk çocuk var. Doğalgazda Allah muhafaza kaçak yapmış. Önce her birisi bayılır mı? Uyur değil mi? O esnada da telefon geldi. Ya böyle böyle işte sizin evinizde Allah muhafaza. Doğalgaz kaçağı var, çol çocuk hanım ne varsa uyumuş kalmış. Şimdi onlar birkaç saat daha uyumaya devam ederse ne olacak? Ölecek. Ne istersin o esnada? Allah'ım yalvarıyorum ne olur. Lütfen birisi uyansın işlerinde. Niye? Birisi uyansın. Her birisini birden uyandırabilecek. İşte bizim bu meselede uyanmaya ve uyandırılmaya çok ihtiyacımız var. Hele hele insanı bir kez uyandırırsan o hakikati anlarsa var ya o iş yetiyor. Devamı yetiyor. Ama şimdi o kadar insanlar var. 50-60 yıl sonraki hayatlarının nasıl olacağı noktasında niye anlamıyorlar? Gaflet uykusundayız. Ciddi manada uyandırılmaya ihtiyacımız var. Bir gün çay içmeye bir yere gittim. Bir baktım böyle bir tane işte meşhur birinin resmi var diyeyim artık sanatçı manatçı bir şey. Ben de biliyorum yani fikirleriyle, yaptıklarıyla, ettikleriyle gençleri zehirleyen birisi. Üstüne de hani ne yazıyorlar? Ölmedin kalbimizde yaşıyorsun değil mi? Ölü kalpte insan yaşamaz ama yazıyorlar işte. Böyle ölmedin kalbimizde yaşıyorsun diye. Ya baktım böyle dedim ki ya şimdi o resme bakıp neşeleniyorlar değil mi? Böyle hatıraları canlanıyor. Aman diyorlar ne kadar güzel hatıralar işte müziği diyeyim, filmi diyeyim, eğlencesi diyeyim gülüyorlar. Ya dedim bu adamın dili olsa dedim şu an konuşsa. Neden acaba? Şimdi bak o kadar kötü şeylere vesile olmuş. İnanmayarak, etmeyerek de zaten göçmüş gitmiş. Şimdi nasıl olacak bu iş yani? Senin güldüğün adam acaba akıbetinde kendisi de gülüyor mudur? Ya da senin böyle gaflette gülmesine adam sebep olmuşsa senin gülmelerin o adamı daha çok ağlatmaz mı acaba ahirette? Bak bak olaya bak. Ama farkında değiliz bak. 
Bir ölünün üstünden rahatça gülüyoruz ama onun akıbeti ne olmuş? Benim akıbetim ne olmuş? Bunlar umurumuzda mı? Zerre umurumuzda değil. Niye umurumuzda değil Zeki? Uykudayız, uykuda. Uykudayız bak. Şimdi Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki bak, aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulaklarının üstünde tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattuğun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza, ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide elde edeceğin rahat ve lezzet bu fani ömürde say, gayret ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Bak bak, her türlü uyanacağız. Ya böyle ders yapıp birbirimizi uyandıracağız ya da ölüm sekeratı ama çaresi yok ondan sonrasının. O yüzden şu dersi iyi anlamamız lazım. Gördüğü bir sahne var. Sahnede birileri gülerken Üstad Hazretleri geleceğin 50-60 yıl sonrasını görerekten ağlamış. Niye ağlamış? O kadar şiddetli ağlamışsa demek ki olayın şiddeti de, manzaranın şiddeti de o ölçüde. Meseleyi iyi anlamamız lazım. Buyurun devam edelim. 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayrimeşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklar. Gaflet dediğim var ya uyku hali, sarhoşluk hali çok beter bir hal hakikaten. Sarhoşluk deyince böyle aklıma geldi. Geçen bir arkadaş anlatıyor. Girmiş eski hayatında bir eğlence merkezine. Böyle orada da işte başına gelmeyecek iş gelmiş. Orayı hızlı geçeyim. Bunu bir ele almışlar, merhem etmişler, merhem. Öyle bir dövmüşler ki böyle. E ne yaptın dedim? Ne yapayım dedi, güle güle dedi, diğer eğlence merkezine gittim dedi. Ama nasıl dövmüşler adamı? Yani böyle şey demişler ertesi gün, seni öldürmediklerine dua et falan demişler, öyle dövmüş. Ya dedim bu adam nasıl gülüyor? Demek sarhoşluk halinde bir insanın başına ne gelirse gelsin o adam gülüyor ya. Bak aynı haldeyiz, aynı. Aynı haldeyiz. Namazlar kaçırıyoruz yemek sofrasında, gülüyor muyuz? Gülüyoruz. Faizle ticarete giriyoruz, yeni yer aldım diye gülüyor muyuz? Bak sarhoş adam demek ki başına ne gelse gülüyor. Zinaya koşuyor adam, gülüyor mu, mutlu oluyor mu? Allah Allah nasıl bir hal bu ya? Demek sarhoş adamın başına ne gelirse gelsin merhem de etseler döve döve o adam gülüyor yani bak şimdi böyle bir haldeyiz yani bizim bu hallerden kurtulmamızın bir yolu var. Bu gafletten uyandırılmak başka ikinci bir yol yok. Bak düşün Mehmet ezel ile ebed arasında bir hakkın var. Her gün kaybetme ihtimalin var ama sen kahkahayla masada gülüyorsun. Nasıl olacak bu iş böyle? Nasıl olacak? Demek uykuda olduğumuz net mi? Ey uykuda iken kendini uyanık zannedenler diyor Üstad Hazretleri bir yerde tam o haldeyiz yani. Uykudayız, gaflete boğulmuşuz, sarhoşlukla, sersemliğiyle gülüyoruz ama hala uyanık zannediyoruz. Ya şu adamı da nasıl çarptım? Uyanığım ya, Allah Allah. Ya sen ahirette nasıl çarpılacaksın? Hiç mi o gelecek sinema perdesini tahmin dahi etmiyorsun? Çok kötü bir haldeyiz, çok ciddi bir haldeyiz. Buyurun devam edelim. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken sefahat ve dalaleti terviç eden bir şahs-ı manevi insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi. Şimdi burayı da iyi anlamamız lazım. Bu şahsı manevi kim oluyor? Şimdi dışarıda mesela insanları sefahate yönlendiriyorlar mı Salih? Kaç kişi yapıyor bunu? Bir iki kişi mi yapıyor? Hayır hayır grup grup değil mi? Toplu toplu. Buyurun şu aramlarımızı tadın. Bugün de bu aramlarımızı tadın. Bizim mübarek Müslüman ne diyor? Ya ben evde kalırım, Kur'an'ımı okurum, namazımı kılarım. Ya on kişiye bir kişi dalarsan seni döverler. Dayak yersin orada. Öyle değil mi? Şeytan seni tesbih gibi çeker. Yani anlamamız gereken bir mesele daha var. Bu asır küfür bu kadar kalabalıkken senin tek olacağın asır değil. Bu asır cemaat olma, cem olma, birlik olma asrı. Bakalım ne diyormuş o küfrün şahsı manevisi? Bizi cezbedebilmek için ne diyormuş? Buyur. Biz hayatın her çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Aynı şeyi Nefis söylüyor değil mi? Bazen yatakta bir saat uzanmak istediğimizde bile ya karışmayın bize arkadaş ya ben şu lezzeti tatmak istiyorum. Bir sahile bir biçe de mi gitmeyelim ya? <gülüyor> Öyle oluyor değil mi? Bir biçe gidip de bir portakal suyu da mı içmeyelim ya? Hayatın şu lezzetini tatmayalım mı ya? Allah Allah. Garip oluyor ya bizim bazı öyle mübarek arkadaşlar var da yani çok ilginç turlar yapıyorlar. Ben çok anlamıyorum da o anlattığı yerler gezilmemesi gereken yerler ama Hocam bir biçe de mi gitmesin şu kardeşin diyor ya Allah Allah. Şimdi biz o kadar gaflete dalmışız ki bu hallerde. Gafletin böyle en basitinden örnek vereyim. Fark ediyor musunuz günde eliniz kaç kez telefona gidiyor? Ben bunun araştırmasını okudum. Takribi 70-75 kez normal ortalama bir insanın eli telefona gidiyormuş. Nasıl oluyor bu böyle? 
Dakika başı elli telefona gider mi insanın? 70-75 kez. Biberon gibi ya. Bak dikkat et yani kendini böyle bir fark et. Sürekli elin telefonunda kendine kızarsın ya. Allah Allah niye alıyorsun bunu dersin. Bu elinle bırakır öbür elini alıp Facebook'a girmeye devam ediyorsun. Allah Allah diyorsun ya böyle ruh o kadar sıkılıyor ki. O esnada sen de onu uyutmak için sürekli eline biberon gibi. O bebeğin biberon veriyorsun ya öyle gaflete dalsın diye veriyorsun duruyorsun telefonu. Bir yerden sonra o bebek ağzındaki emziği çıkarıp atıyor mu? Atıyor ne diyor? Bu beni doyurmuyor arkadaş bana löp löp mama vermen lazım diyor. Bir yerden sonra ruh da çığlık atıyor işte. Bu oyalanmaların beni artık doyurmuyor diyor. Peki neden sürekli elimiz telefona gidiyor? Niye oyalanma ihtiyacı hissediyoruz? İçeriden bir sinyal gelmese bu hareketi yapmam. Yani bu koordineli bir hareket. Neden elim sürekli buna gidiyor? Bak mesela elim suya gidiyor. Ne oluyor? Boğaz diyor ki ben kurudum diyor, beni ıslat diyor. Elim niye telefona gidiyor? Ruh diyor ki beni teskin et diyor. Coştum diyor, duramıyorum diyor. Beni teskin edecek, durgunlaştıracak, bana bir hakikat ver diyor. Biz de diyoruz ki ama şu dünyanın lezzetleri dururken ne hakikati canım sen şimdi köşede dur diyoruz. Eline ver telefonu, eline ver bilmem neyi, eline ver biçi, tatili şunu bunu. Değil mi habire? Peki o ruh bir yerden sonra ben bu emzikle oyalanmak istemiyorum diye çığlık atarsa nasıl yapacağız? İşte medeniyet fantazilerinin olayı budur. Unutturmak, uyutturmak. Bu ikisiyle sürekli seni oyalamaya çalışıyor. Ve ne diyorlar mesela? Arkadaş o gençtir, gençliğini yaşasın. Hatta hatta sırlı bir tabir var. Anı yaşasın. Karpe diyem değil mi? Anı da yaşasın diyorlar. Normalde bir insan anı yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Yaşayamama sebebi nedir? Bizde akıl var. Akıl sürekli geçmiş ve geleceği kurcalarken geçmişin elemleri var. Gelecekte kabrin korkusu var. Bir insan bu haldeyken anı yaşama ihtimali var mı? Mümkün değil değil mi? Peki anı kim yaşayabilir? Serçe kuşu yaşayabilir. Bir aslan anı yaşayabilir. Yani Anı yaşamak için hayvan olmak lazım. İnsanın içinde bir hayvan var, işte buna hitap ediyorlar. İnsanın nefis dediğimiz organı hayvan mertebesinde bir hayat yaşamaktadır. Dört çeşit hayat var. Hepsi de insanda. Birisi cemaatat, cansız hayatı var. İşte minerallerinizi, vitaminlerinizi düşünün. Birisi nebatat, saçınız bitki gibi yaşıyor değil mi? Birisi hayvanat, nefis onu yaşar. Birisi de melek hayatı, işte imanın lezzetini Allah ruh da onu yaşar. Şimdi Mehmet nefis de... Hangi hayat var Mehmet? Hayvan hayatı var. Şimdi hayvan ne yapıyor? Anı yaşamak istiyor değil mi? Ver bana, yedir beni, götür beni, içir beni. Sen o nefsi o mertebedeyken tehdit de etsen, kafasına da vursan, başına da vursan, almak istediği o lezzetten geri adım atmıyor bir türlü. Allah Allah bak hayvan mertebesinde kalmış. Kulluğu teklif ettiğinde ben elimdeki anlık lezzetleri kulluğa girersem kaybederim korkusuyla kulluğa da girmek istemiyor. Halbuki öyle mi? Halbuki onun gittiği yolda berbat bir lezzet çeşidi var. Örnekleyelim şimdi seninle ömür geçirmişiz. 10 yılımız, 20 yılımız yan yana geçmiş. Sonra sen öldün. E nereye gitti ölüp? İdama yokluğa gittin yani. Ben ne oldum? Mahkum oldum burada sensiz. E anne de ölüyor, baba da ölüyor. Adamın saçları gidiyor, saçları ölüyor. Sağlığı gidiyor, beli ölüyor, ayağı ölüyor. E nasıl olacak şimdi bu adam için? Sonsuz bir yokluk, azap var. Yani içlerinde tatmaya çalıştıkları lezzetin sonu bile azap dolu. Ama imanda nasıl durum? İmanın içerisinde yokluk yok. Anne babanı kaybettin, eşini, dostunu, arkadaşlarını kaybettin, 80-90 yaşına geldin, birçok ahbabını kaybettin. Ama sen o ehli iman isen eğer hepsiyle sonsuz mutluluk olan bir diyarda buluşmaya gideceksin. Şimdi insana lezzet dediğinde 3-4 tane lezzet anlıyor. Yeme, içme, gezme, eğlenme. Bakın bir insanın bunlardan lezzet alması için insan olması fazla. Bir hayvan da yemekten, içmekten, gezmekten kendi çapında, istidadında bir lezzet alır. O zaman benim insanlığımın ne önemi kalacak? Nasıl bir lezzet almam lazım? Demek sırlı bir lezzet var. Ben bunu duyamayınca az önceki olay gibi. Gençlicik hayat yaşıyorum, haramlardan lezzet alıyorum, bir de bu halime gülüyorum. Şimdi bak lezzetin en büyüğü nerede biliyor musun? Fıtratın yani yaratılışın içerisinde bir lezzet var. Ben bir kuşu altın kafese koysam, ama en güzel altın, 24 ayar altın. O kuş o kafeste kalmaktan lezzet alabilir mi? Hayır, hayır. O kuş neyden lezzet alır? Fıtratının gereğini yapmaktan, yani özgürce uçmaktan lezzet alır. Ben bir ata altından bir gem bağlasam ve onunla da bir ağaca bağlasam, o at ondan lezzet alır mı? Mümkün değil. At fıtratının gereğini yapınca, yani kırlarda, bayırlarda koşunca lezzet alır. Ben bir balığı denizden çıkarsam, Urfa sofrasına götürsem, balcanlar, isotlar, lahmacunlar önüne sersem, balık ondan lezzet alır mı? Mümkün değil. Balık fıtratının gereğini yani okyanusta özgürce yüzdüğünde lezzet alır. İnsan da o haramların içerisinde lezzet alması mümkün değil. Bir insan ancak fıtratının gereği olan,
kulluğu yaptığında, onun içerisindeki derin lezzeti tattığında gerçekten arzu ettiklerine ulaşmış olur. Evet, buyurun devam edelim. Ben de cevaben dedim. Ömer, cevaben demeden önce bir Üstad Hazretleri'nin yaşadığı manzarayı bir özetle bize. Abi Eskişehir Hapishanesi'nde, karşısında da bir lise var. Cumhuriyet Bayramı'nda lisenin bahçesinde 50-60 öğrenci raks ediyorlar. O hallerini görüyor. 50-60 sonraki halleri ona bir manevi sinemayla gösteriliyor ve o hallerine ağlıyor. Sonra bir şahsı manevi karşısına geliyor. Diyor ki biz dünyanın lezzetlerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Sen bize karışma diyor. Evet ona da cevap veriyor. Evet buyur. Ben de cevaben dedim. Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahate atılıyorsun. Kat'iyen bil ki. Ölümü niye unutuyor? Zevk almak için. Neyden zevk almak için? O anın yanlışlarından, haramlarından lezzet almak için neyi unutması lazım? Ölümü. Ben şimdi şurada bir yanlış yapacak olsam, kokain çekecek olsam, şurada da alan biri sniper'ı doğrultmuş kafama. Ben ondan lezzet alabilir miyim? Adam dese ki sen çekmeye devam et, ben bir ara sıkacağım. Mümkün değil, benim onu unutmam lazım. Ölümü neden unutuyor adam? Bak, dünyada yalancı lezzet almanın yolu şudur. Ölümü unutmak. Peki imanın lezzetini tatmanın yolu nedir? Onda da ölümü hatırlamak. Efendimiz diyor ki, lezzetleri tahrip eden ama hangi lezzetleri? Yalancı lezzetleri. Tahrip eden ve acılaştıran ölümü sıkça zikredin diyor. Başka bir yerde ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Mutu kable ente mutu. Yani ölmeden önce ölünüz diyor. Bak bak ölüm teşviklerine bak yani. Bu 50 yıl sonrası cehennem dediğimiz meseleyi iyi düşünmek lazım. Şimdi güneşin ışığı var ya ışığı, nuru. O cennetten geliyor. Güneşin harareti var ya sıcağı. O da cehennemden geliyor. Şimdi cehennem şu an mevcut mu? Mevcut. Niye göremiyorum? Çünkü nursuz hararet olduğu için, yani ışıksız sıcaklık, o kazan sıcaklığı olur ya, kazanı açtığında bir ateş görür müsün içinde? Yok. Ama ne vardır? O buharın sıcaklığı vardır. Öyle düşün. Cehennem nursuz hararet olduğu için cehennemin vücudu var ama sen cehennemin vücudunu göremiyorsun. Şimdi güneşin olayını anladınız mı? Güneş nurunu cennetten alıyor. Hararetini sıcağını nereden alıyor? Cehennemden arıyor. Bak şimdi. Ne gibi biliyor musun? Hani şimdi ay ışığını güneşten alıyor ya. Meğer güneş de kaynak değilmiş. Güneş de cennet cehennemden alıyormuş. Ama biz o cehennemi mevcutken göremiyoruz. Çünkü nursuz bir hararet var. Şimdi bir gün sıcak oluyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o sıcaktan dolayı. Bu sıcak cehennemden bir nefestir diyor. Allah Allah baba ifadeye bak. Yani bizim yeryüzündeki sıcak nereden geliyor? Piştik diyoruz ya böyle. Cehennemden gelen bir sıcak. Neymiş? Nefesiymiş. Hatta şehir merkezinde Mersin gibi bir yerde bazen dayanamıyoruz ne yapıyoruz? Kendimizi yaylaya attık attık yoksa Mersin'in sıcağında sucuk gibi oluyoruz değil mi? Mümkün değil durmak. Şimdi perdesinin perdesinin perdesine, gölgesinin gölgesinin gölgesine dayanamadığın bir sıcağın kaynağı nereymiş? Cehennem. Ya bizzat oraya gitsek nasıl olacak bu iş? Şimdi böyle o gaflet sarhoşluğuyla herkes kardeşimsin, canımsın, ciğerimsin, sevdiğimsin değil mi? Ama sen öldüğünde ilk üstüne toprağı da onlar atıyor. Hani sevgi bana fayda etmiyor orada. Demek başka bir şeyin yolunu bulmam, bu cehennemin azabından kurtulmam ve bu gafletten uyanmam için bu derslere çok ihtiyaç var. Evet devam. Kat'iyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş ve madumdur. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine madum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgahtır. Şimdi bu sarhoşluk diyor ya, sarhoşça diyor. İnsan sarhoş kalmak için ne yapar bu dünyada? İçer. İçtikten 10 saat sonra uyanıyorsun. 24 saat sarhoş kalmanın yolu nedir? Var mı 24 saat sarhoş kalmanın yolu? Var, var, var, var. Gündüz işin gafletiyle, gece eş, dost, arkadaş ortamının gafletiyle, bir şurayı gezeyim, bir buraya seyahat edeyim gafletiyle, uğraştığın yalancı diğer meseleler başka bir sarhoşluk. Şimdi bir insanın böyle bir sarhoşluk içerisindeyken en büyük ihtiyacı bu derslerle uyandırılma ihtiyacıdır. Evet. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan bir çarelerin başları Ecel Celladı'nın satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından o satır boynumuzun yanında ama biz uykuda olduğumuzdan fark edemiyoruz. Uyanıp Celladın satırını görme dersi bu ders. Evet. 
mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hadsiz eli mendişeler yağdırıyor. Allah bizi o endişelerden bu hakikatlerle muhafaza etsin deyip dersi tam bu kısımda bitirelim. Ve gelelim baştaki sorumuza. Acaba o lise bahçesindeki raks edenlerden birisi Adile Naşit miydi? Üstad Hazretleri 35'te Eskişehir Hapishanesi'ne sevk ediliyor. Ondan önce sürgünde Üstad Hazretleri. Adile Naşit ise 1930 doğumlu. Yani onun lise zamanında orada olması, genç ve büyük diyor bir de, onlardan biri olması mümkün değil. Konu başka, onun olup olmaması da önemli değil. Başkasının olup olmaması da önemli değil. Yani ana konu kim olduğu da değil aslında. Ana konu şu, imanlı da olsan, isyanlı da olsan, bu hakikatlerin geleceğine inansan da, başına geleceğini unutup aldırmasan da, yüzde yüz yaşayacağın bir hakikati bugün birlikte konuştuk. Ya bu derslere tam böyle ihtiyacımızla birlikte, ya bu dersler bizde bir uyanıklık hali oluşturur, ya da bu gaflet ile sarhoş olmaya devam ederiz. Şeytanın bizi kandırmayı başardığı zamanlarda bu hayattan lanetli bir lezzet alabiliriz. Ta ki Allah belamızı verinceye kadar inşallah onlardan olmayız. Olmamanın yolu ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davan enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma salavat.